ఎస్ మీరు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోకి రావటానికి మీరు మొన్న మీటింగ్లో కూడా నేను విన్నాను మురళీమోహన్ గారే స్ఫూర్తి అని చెప్పారు ఒకసారి మురళీమోహన్ గారు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితమే హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు ఎలా ఉంటుంది అనేది అంచనా వేశారు ఇప్పటికీ ఆయన ఆయన ఆలోచనలు ఎవరు అందుకోలేకపోతున్నారు ఏంటి మురళీమోహన్ గారిని మీరు ఎందుకు స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఈ ఈ రంగం వైపు మీరు వచ్చారంటే ఏం చెప్తారు రీజన్ ఏంటి అంటే సార్ మీరు మాట్లాడినంతసేపు మురళీమోహన్ గారు మీకు అలా చూస్తూనే ఉన్నారు నేను అబ్జర్వేషన్ చేస్తూనే ఉన్నాను అక్కడ అది అంటే మురళీమోహన్ గారు మీరు మీలో ఏం గమనించారో కానీ ఎప్పటికైనా ఒక సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ గా అయిపోతారని చెప్పి ఆయన కళ్ళలో కనపడుతూనే ఉంది అక్కడ సి రీజన్ ఏం లేదండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బిజినెస్ అనేది బ్రిడ్జ్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద సొసైటీ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ ద పీపుల్ అండ్ ఒక ఎకో సిస్టమ్ అది అది చాలా విజనరీతో కూడుకున్న పాత్ అనమాట ఈరోజు నాకు డబ్బులు వచ్చేయాలి అనేది టెంపరీ థింగ్ నాకు ఇంకో పదేళ్ళకు కూడా నాకు డబ్బులు రావాలి అనేది విజనరీ ఆ విజన్ని చూసిన వాళ్ళు మాత్రమే బిజినెస్ చేయగలుగుతారు బిజినెస్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయగలుగుతారు అది ఎలా చేయాలి అనేది మురళీమోహన్ గారు ఏ టెక్నాలజీ లేనప్పుడు ఏ ఆర్కిటెక్చరల్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ లేనప్పుడు జస్ట్ ల్యాండ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈరోజు మీరు వెస్ట్ హైదరాబాద్లో కానీ సిటీలో కానీ కొన్ని ప్రైమ్ ప్లేసెస్ ఎంచుకుంటే జై బేరి అని కనపడుతూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ హిస్ విజన్ ఆయన ఆ రోజు ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ గురించి ఆలోచించు ఉంటే ఈరోజు ఆయన అంత స్కేల్అప్ చూసేవాళ్ళు కాదు సో డెఫినెట్గా బిజినెస్ చేయాలన్నా బిజినెస్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా నెక్స్ట్ పదేళ్ళు ఏంటి నెక్స్ట్ డికేడ్ ఏంటి నెక్స్ట్ నా తరానికి నేను ఏమిస్తున్నా అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీకే కాదు సమాజానికి కూడా ఒక రోల్ మోడల్గా లేదా బిజినెస్ ఎలా చెయ్యాలి అనే విధంగా ఇవన్నీ కూడా నేను చాలా దగ్గరుండి ఆయనతో నేను ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు చూశాను అంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ల్యాండ్ ఇట్స్ లైఫ్ అనేది నాకు అర్థమైంది మురళీమోహన్ సాధారణంగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ టైం ఇవ్వరు ఎవరికి మీకు ఫోర్ అవర్స్ ఇచ్చారు అండి అవును అవును అది అసలు నేను నా ఛానల్ లాంచ్ సార్ చేతుల మీదుగా జరగాలి అని నాకు అనిపించింది అప్పుడు నేను సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాను కాల్ రిలేటెడ్ రియల్ ఎస్టేట్ అనే ఛానల్ సో నాకు వెళ్ళంగానే ఏదో ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనిపించింది వెళ్ళి మేము కరెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా ఉంది అసలు భూములు ఎలా అమ్మేస్తున్నారు భూమి లేకుండా భూమి ఎలా అమ్మేస్తున్నారు ఈ ప్రీ లాంచ్ ఆఫర్స్ గురించి ఎలా కొత్తగా మార్కెట్లో ఏమేమి జరుగుతున్నాయి అనేది ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో నేను ఉన్నాను కాబట్టి అలా మా వ్యూస్ ఎక్స్చేంజ్ అయ్యి ఆఖరికి నేను ఛానల్ లాంచ్ కూడా మర్చిపోయి అంత కాన్వర్జేషన్లోకి వెళ్ళిపోయామన్నమాట సో బట్ ఆ ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కాన్వర్జేషన్ ఏంటి అంటే భూమిని చాలా న్యాయంగా చాలా నిబద్ధతతో మనం ఇవ్వగలగాలి అనేది మాత్రం నేర్చుకున్నానండి అండ్ ఒక ల్యాండ్ పిక్ చేస్తున్నప్పుడు ఈరోజు అది ఏ ఫామ్లో ఉన్నా సరే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్కి అది యూజ్ అవ్వాలి అది పదేళ్ళకు అవుతుందా పదిహేను ఏళ్ళకు అవుతుందా ఇరవై ఏళ్ళకు అవుతుందా యాభై ఏళ్ళకైనా సరే అది యూటిలైజ్ అవ్వగలగాలి అనేది మాత్రం నాకు అర్థమైందండి ఆ ప్రాసెస్ని హోల్డ్ చేయగలగాలి ఆ టైం మనం హోల్డ్ చేయగలగాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం అది మనకు ఒక యాడెడ్ వాల్యూ అవుతుంది అనేది నేర్చుకున్నానండి నేను థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాకే హైదరాబాద్ ఎలా ఉండబోతుందని మురళీమోహన్ గారు ఊహించారు అవునండి ఇప్పుడు మీరు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎస్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్కి హైదరాబాద్ ఎలా ఉండబోతుంది ఏ ప్రాంతాలు డెవలప్మెంట్ బాగా ఉండబోతుంది అంటే గ్రోతింగ్ ఎక్కువ ఫాస్ట్గా ఉండబోతుంది మీరు ఏం చెప్తారు యా బేసికల్గా మనం హైదరాబాద్ తీసుకుంటే యూజువల్గా మనము నార్త్ సౌత్ వెస్ట్ ఈస్ట్ అని క్లాసిఫై చేస్తామండి యూజువల్గా వెస్ట్ హైదరాబాద్ వెస్ట్ హైదరాబాద్ అంటే మీరు మనం మాట్లాడుకునే హైటెక్ సిటీ కావచ్చు సిటీ చాలా రేడియల్గా ఎక్స్పాండ్ అయిపోయింది సో సిటీ మీరు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ టు ద స్టేట్ ఎటువంటి కంపెనీలు వస్తున్నాయి ఎటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వబోతుంది ఎటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రాబోతోంది అనే దాన్ని బట్టి మాత్రమే హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పగలుగుతాం భూములు రేట్లు పెరిగినంత మాత్రాన డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ నా ల్యాండ్కి వెళ్ళాలంటే నాకు రోడ్ ఉండాలి నేను అక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే నాకు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉండాలి హాస్పిటల్స్ ఉండాలి సూపర్ మార్కెట్స్ ఉండాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్రా అరౌండ్ మై ల్యాండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ సపోర్ట్ చేయగలిగే గవర్నమెంట్
ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న హైదరాబాద్కి త్రీ ఎక్స్ గ్రోత్ రేట్లో చూడబోతాం మనం అలా చూడాలి అంటే డెఫినెట్గా ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ అయ్యి ఉండాలి కంటిన్యూషన్ ఉండగలగాలి అండ్ మోస్ట్గా మనం నెక్స్ట్ గ్రోత్ అంతా వెస్ట్ హైదరాబాదే చూస్తామండి ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో లోకల్ పీపుల్ కంటే కూడా ఢిల్లీ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు ముంబై నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు బెంగళూరు నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకంటే కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఐటీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద ఐటీ క్రౌడ్ ఐటీ కంపెనీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి హైటెక్ సిటీలో లొకేట్ అయ్యి ఉన్నాయి హైటెక్ సిటీలో ఉన్నవాళ్ళు వెళ్ళి ఈస్ట్లో కొనరు కట్కేసర్లో కొనరు వెళ్ళి విజయవాడ హైవేలో కొనరు ఎక్కడ కొంటారు దగ్గరలో శంకర్పల్లిలో కొంటారు మోకిలాలో కొంటారు వెలిమలాలో కొంటారు అంటే ఎక్కడైతే వాళ్ళ ప్రైమరీ లివింగ్ ఉంటుందో అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి ఈజీగా వాళ్ళ సెకండరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని పెట్టడానికి ఇష్టపడతారు సో అలా చూసుకున్నట్లయితే మనకు వెస్ట్ హైదరాబాద్లో పాపప్ అయిందే కోకాపేట్ మోకిలా శంకర్పల్లి ఇవన్నీ వచ్చాయన్నమాట ఓకే కోకాపేట్ అన్నారు మీరు ఇప్పుడు కోకాపేట్ లో మనం కొనే పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు కనీసం ఇప్పుడు రెండు లక్షల శాలరీ వచ్చినా కానీ కోకాపేట్ లో కొనాలంటే అంత ఈజీ అయితే కాదు ఇక్కడ కొనలేని వాళ్ళు ఇంకొంచెం దూరం వెళ్ళి తీసుకుంటున్నారు ఎక్కడైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది సో ఐటీ ఎంప్లాయీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ గచ్చిబౌలి ఎక్కడ లేవు ఖాళీలు ఉన్నా కానీ కొనే అక్కడ రేట్లు అయితే అందుబాటులో లేవు మణికొండ తీసుకుందాం మణికొండలో కూడా దాదాపు అన్ని ఫుల్ అయిపోయాయి మోకిలా పేరు బాగా వినిపిస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో మోకిలా కూడా ఎందుకు అంత రేటు అక్కడ పలుకుతుందంటే ఏం లేదండి సింపుల్ లాజిక్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం ఎప్పుడు ల్యాండ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఎంత బడ్జెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైమరీ ఇన్వెస్ట్మెంటా ప్రైమరీ లివింగ్ కోసమా లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిటర్న్స్ కోసమా అన్న క్లాసిఫికేషన్ చేయగలగాలి చేసిన తర్వాత మనం ఏరియాలోకి వెళ్ళగలగాలి ఎందు మోకిలా ఈజ్ ఎందుకు ఇప్పుడు కాంపాక్ట్ అయిపోయిందండి సిటీ కాంపాక్ట్ అయిపోయింది క్రౌడ్ అయిపోయింది మీరు హిమాయిత్ నగర్ నల్లకుంట చూడండి ఎలా ఉంటాయి ఫైనాన్షియల్ డిస్టిక్ కొండాపూర్ చూడండి దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ ప్లాన్డ్ సిటీ అండ్ అన్ అన్ప్లాన్డ్ సిటీ అనమాట సో మనకు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బిగ్గర్ కార్ మీరు ఒక థర్టీ ఫీట్ రోడ్లో వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతారా సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్లోకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతారా సరే మీ మీరు ఇంటికి వెళ్ళే దారి సరిగ్గా లేకపోతే డెఫినెట్గా మీరు మీ ప్రైమరీ లివింగ్ని మార్చుకుంటారు అలా డెవలప్ అయిన ఎవాల్వ్ అయిన ప్లేస్లే శంకర్పల్లి మోకిలా వెలిమల ఇవన్నీ అనమాట అంటే ఈజీ అంటే సిటీలో యావరేజ్ స్పీడ్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఉందండి ఇంకా మనం డ్రాప్ ఆఫ్ అవ్వలేదు సిటీలో ట్రావెల్ చేసేదానికంటే ఇంకొక లివింగ్ని శంకర్పల్లిలో మోకిలాలో ఏర్పరచుకోవడమే ఇంపార్టెంట్ అని జనాలు ఫీల్ అవుతున్నారు దట్స్ వై మోకిలా వాజ్ హై ఆన్ డిమాండ్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ నుంచి తీసుకుంటే మీకు అది హార్డ్లీ ట్వంటీ మినిట్స్ డ్రైవ్లో మీరు మోకిలా వెళ్ళిపోతున్నారు అదే నేను జూబ్లీ హిల్స్ నుంచి ఫిల్మ్ నగర్ నుంచి మణికొండ రావాలంటే కొండాపూర్ రావాలంటే కొంపల్లి రావాలంటే అదే ఓఆర్ఆర్ ఎక్కి నేను మోకిలు వెళ్ళడం ఈజీ కదా సో పీపుల్ ఇప్పుడు ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారండి దట్ దే వాంటెడ్ టు మూవ్ ఫార్ ఫ్రమ్ ద సిటీ అండ్ కోవిడ్ తర్వాత వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వచ్చింది ఆఫీస్కి వెళ్ళి పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు స్టిల్ హైబ్రిడ్ వర్కింగ్ స్టైల్ నడుస్తుంది వన్ అవర్ డ్రైవ్ డ్రైవ్ సిటీలో ఉండేదానికంటే అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉండడమే ఇంపార్టెంట్ అని ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట ఎక్కడైతే రెసిడెన్షియల్ యాక్టివిటీ పెరుగుతుందో స్కూల్స్ వస్తాయి హాస్పిటల్స్ వస్తాయి సూపర్ మార్కెట్స్ వస్తాయి వచ్చినప్పుడు లివింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగిపోతుంది అనమాట మణికొండ మీరు ఇమాజిన్ చేస్తారా ఈరోజు దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద హాట్ ప్లేస్ కనెక్టింగ్ టు నానక్రామ్ కూడా నార్సింగి ఐటి సెక్టర్ మొత్తం ఎస్ మధ్యలో ఇప్పుడు మణికొండ కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా నానక్రామ్ కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు నానక్రామ్ కూడా కూడా క్రాస్ అయిపోయి మోకిలా కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోయింది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీపుల్ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ విత్ లెస్ ట్రాఫిక్ విత్ లెస్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కారు ఉంటుంది కదా అలా డెవలప్ అయిన ఏరియాసే అవన్నీ అనమాట 